हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आजकल सिविल इंजीनियरिंग में इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ठीक है तो इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो टॉपिक आज का रहने वाला लिफ्ट इरिगेशन एंड फ्लो इरीगेशन तो इसके पहले आपके चार लेक्चर हो चुका है आज आपका पांचवा लेक्चर है तो और लिफ्ट इरीगेशन एंड फ्लो इरीगेशन पर बेस्ट रहने वाला तो आप इसकी पी जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा पी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है ठीक है फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से आप पी जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आप लोग को बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में ईजी रहेगा ठीक है फ्रेंड्स तो आज हम लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर की बात नहीं करेंगे सीधे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ठीक है तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ग्रेटर स्किन फिक्शन तो ऑप्शन नंबर ए है रिटायर द सिंकिंग ऑफ वेल बी एक्सलेट द सिंकिंग ऑफ वेल और सी डज नॉट इफेक्ट द सिंकिंग ऑफ वेल और डी नन ऑफ द एब तो ऊपरी स्तर घर्षण जो है ज्यादा ऊपरी घर्षण जो है एक कुएं को धसने से रोकता है एक कुएं को धसने को बढ़ावा देता है और कुएं को धसने से प्रभावित नहीं करता है और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं तो आप समझ लीजिए कि स्किन फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा तो आपका कुआं जो होगा उतना ही धसेगा नहीं उतना ही आपका सिंक नहीं होगा तो आपका रिटायर द सिंकिंग ऑफ वेल ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा जितना ज्यादा आप, आपका ग्रेटर स्किन फ्रिक्शन होगा ठीक है वो उतना ही आपको कुएं के लिए फायदेमंद होगा ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा एक कुएं को धसने से वो रोकेगा रिटायर द सिंकिंग ऑफ वेल ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अ नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन वेल आर कनेक्टेड थ्रू पोरस पाइप टू अम्प वेल नोन एज कुछ फिल्ट्रेशन कुएं जो आपस में छिद्र पूर्ण पाइपों के द्वारा एक नाबदान कुएं से जुड़े हुए हैं डैश कहलाते हैं तो आपके ऑप्शन नंबर ए है ओपन वेल बी है स्पायरिंग और सी है रेनी वेल और डी है आपका जैक वेल तो आपका ये कहलाता है जैक वेल इसको कहते हैं आपको जैक वेल कहते हैं ठीक है तो अब नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन वेल आर कनेक्टेड थ्रू पोरस पाइप टू असम वेल नोन एज जैक वेल ठीक है तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इस तरीके को हम लोग जैक वेल कहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ठीक है फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड जमीन के अंदर पानी के तल को कह क्या कहते हैं तो आपको कहते हैं अंडर ग्राउंड वाटर लेवल भौम जल स्तर कहते हैं जमीन के अंदर पानी के तल को कहते हैं आपको भौम जल स्तर कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है ठीक है तो ये छोटा सा क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन केस ऑफ अनकन्फाइंड एक्विफर द स्पेसिफिक इड इज अपरिरुद्ध जलवृत्त की स्थिति में विशिष्ट लब्धि है तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा लेस देन पोरोसिटी इन केस ऑफ अनकनफाइंड इक्विड द स्पेसिफिक इल्ड इज लेस देन पोरोसिटी ठीक है तो आपको ध्यान रखना होगा सरंद्रता से कम होगी ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका ये छोटा सा क्वेश्चन वाटर प्रेजेंट इन एन आर्टिजियन एक्वर इज यूजली एव एटमोस्फेरिक प्रेशर तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा वायुमंडल दाब से ज्यादा होगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही वाटर प्रेजेंट इन एन आर्टिजियन एक्विफर इज यूजली एव एटमोस्फेरिक फ्रेशर तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट वेल इज नोन एज एक कुएं के प्रति इकाई अपकर्ष को क्या कहते हैं तो आपका कहते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी विशिष्ट क्षमता कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट है ठीक है फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या है वेन देयर इज एन इंक्रीज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर द वॉटर लेवल इन अ वेल इन अनकन्फाइंड एक्फर तो आपको ऑप्शन है ए इंक्रीजेज बी डिक्रीजेज डी डज नॉट चेंज और डी नैन ऑफ द एब तो जब वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होती है तब एक अपरिरुद्ध जलवृत्त में कु, स्थित कुएं में जल स्तर क्या होगा तो आपके ऑप्शन है बढ़ता है घटता है बदलता नहीं है उपरोक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स आपका ये क्या होगा डिक्रीजेज जब वायुमंडलीय दाब आपका बढ़ेगा तो आपका ये डिक्रीज होगा जब एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका इंक्रीज होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका जो होगा इंक्रीज होगा तो आपका ये वायुमंडल जो आपका जलवृत्त होगा जो वाटर लेवल होगा आपका आपका डिक्रीज होगा ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लेकिन इसका पहले मैं आंसर बता दूं आपका डिक्रीजेज होगा बी आंसर बिल्कुल सही होगा तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द इल्ड ऑफ वेल डिपेंड्स अपॉन कुएं की लब्धि निर्भर करती है किस पे 
परमिबिलिटी ऑफ सॉइल बिल्कुल इस पर भी डिपेंड करती है एरिया ऑफ एक्पर ओपनिंग इन टू द वेल ये भी जल इस पर भी डिपेंड करती है और एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है तो ऑल ऑफ द एव आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा द इल्ड ऑफ वेल डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ द एव आंसर आर करेक्ट तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है इन अ वन डायमेंशनल फ्लो इन एन अनकम्फाइंड एक्विफर बिटवीन टू वाटर बॉडीज हु इज अ रिचार्ज द वाटर टेबल प्रोफाइल इज तो फ्रेंड्स आपका ये जो प्रोफाइल होती है पैराबोलिक प्रोफाइल होती है तो वो पार्ट ऑफ पैराबोला तो ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सॉरी सी बिल्कुल करेक्ट होगा पार्ट ऑफ पैराबोला ठीक है दो जल निकायों के बीच एक अपरिरुद्ध जल वृद्ध में जब पुनर्भरण होता है तब भूजल स्तर प्रोफाइल निम्नलिखित होती है तो कौन सी होती है परवल होती है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एन ओपन वेल इज हायर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप ये खुले कुएं की विशिष्ट क्षमता निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा प्रकार के लिए अधिक होती है तो आपका ऑप्शन नंबर ए है क्ले बी है फाइंड सैंड और सी है कोर्स सैंड और डी है रॉक पत्थर तो फ्रेंड्स स्पेसिफिक कैपेसिटी आपकी हायर किसके लिए होती है तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मोटी बालू कोर्स सैंड के लिए होती है ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि आपकी कोर्स सैंड जो होती है इसकी जो परमिबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एन ओपन वेल इज हायर ठीक है तो आपकी इसकी विशिष्ट क्षमता ज़्यादा होगी तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है इस आंसर का ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर लोकेटिंग अ प्राइवी पिट फ्रॉम अ वेल और अ हैंड पंप कुएं या हैंड पंप से प्रीवी पिट के स्थान का पता लगाने के लिए न्यूनतम क्षेत्रीय दूरी कितनी होनी चाहिए तो तीस मीटर होनी चाहिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा तीस मीटर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में रेनफॉल हाइटोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वर्षा चार्ट डैश में परिवर्तन होता है तो आपका रेनफॉल इंटेंसिटी विद टाइम आपका रेनफॉल इंटेंसिटी टाइम होता है तो टाइम और ये इंटेंसिटी यहाँ होती है इस तरीके से आपने देखा होगा जब मैंने बताया था आपका पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने ये बताया हुआ है तो इस तरीके का आपका ग्राफ कुछ बनता है तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा रेनफॉल इंटेंसिटी विद टाइम तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है ठीक है फ्रेंड्स अ वेल अ डीप वेल एक गहरा कुआं इज ऑलवेज डीपर देन अ शेलो वेल ठीक है बिल्कुल सही है एक उथले कुएं से हमेशा गहरा होता है हैज मोर डिस्चार्ज देन शेलो डीप का निश्रण एक उथले कुएं से ज्यादा होता है तो हाँ बिल्कुल डिस्चार्ज इसका ज्यादा होता है डीप वेल का शेलो डीप से शेलो वेल से ज्यादा होता है इज वीकर स्ट्रक्चरल देन शेलो डीप तो एक उथले कुएं से संरचना रूप से कमजोर होता है तो ये नहीं होगा तो इसका जो होता है आपका ये वीकर नहीं होगा स्ट्रांग होगा तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बी करेक्ट है मतलब बोथ करेक्ट हैं तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ठीक है फ्रेंड्स तो डीप वेल आपका कौन सा होता है डीपर देन शेलो डीप है ना शेलो वेल एंड डिस्चार्ज इज मोर देन शेलो डीप ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है बी सही है तो आपका ए भी सही है तो आपका दोनों के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी सही है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है द डायमीटर ऑफ अ ट्यूबवेल इज आर वन एंड देन ऑफ एन ओपन वेल इज आर टू देन एक नलकूप की त्रिजिया आर वन तथा एक खुले कुएं की त्रिजिया आर टू है तो आपका क्या होगा तो आपको ध्यान रखना होगा ओपन वेल की जो रेडियस है ज़्यादा होगी और आपके उसके कंपेयर में ट्यूबवेल के तो आपकी इसकी रेडियस ज़्यादा होगी तो कुछ इस तरीके का आपका फॉर्मूला बनेगा तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में ये मिल रहा है ठीक है तो ओपन वेल की आपकी रेडियस ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू ट्यूबवेल ठीक है तो ये चीज़ आपको समझनी है तो आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ ऑलवेज 
अंत चंदन दर सदैव होती है तो कैसे होती है तो ऑप्शन नंबर ए आप चेक कर लो मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बी देख लो आप लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और सी देख लो इक्वल टू और लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और डी देख लो इक्वल टू और मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा ठीक है फ्रेंड्स अंत चंदन एक सदैव होती है अंत चंदन क्षमता के बराबर या उससे कम ही होगी ठीक है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत छोटा सा है ईल्ड ऑफ वेल विल बी डैश इफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इज मोर यदि मृदा की पारिगमता अधिक है तो कुएं की उपज अधिक होगी ठीक है फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल, सी बिल्कुल सही होगा मोर होगी ठीक है तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा ईल्ड ऑफ वेल विल बी मोर इफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इज मोर जब आपकी परमिबिलिटी ऑफ सॉइल ज्यादा होगी तो आपकी कुएं की भी क्षमता ज्यादा होगी ठीक है तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ वेल इफ द वाटर लेवल इज बिलो द ग्राउंड लेवल बट इज एव द लोकल वाटर टेबल तो उस तरीके के कुएं को क्या कहेंगे तो आर्टिजियन वेल कहेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा ठीक है फ्रेंड्स तो उस तरीके के वेल को आपको कहते हैं आर्टिजियन वेल कहते हैं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इनफिल्ट्रेशन इज अंत चंदन है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल मृदा के माध्यम से जल की गति और बी है ऑब्जॉर्बन ऑफ वाटर बाय सॉइल सरफेस मृदा के सतह द्वारा जल का अवशोषण और आपका सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ द एव तो फ्रेंड्स आप जान लीजिए इन्फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल होता है तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा अंत चंदन है मृदा के माध्यम से जल की गति होती है अंत चंदन उसको कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर द वाटर लेवल इन अ वेल पेनिट्रेटिंग अ कन्फाइंड एक्फर विल तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इनक्रीजेज ठीक है फ्रेंड्स तो दाब की कमी से घिरे हुए अपरिदुद्ध जल वृद्ध का वेदन करते हुए कुएं के जल स्तर में होगी वृद्धि होगी ठीक है फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी अंत चंदन क्षमता इज कॉन्स्टेंट फैक्टर चेंजेस विथ टाइम चेंजेस विथ लोकेशन चेंजेस विथ बोथ टाइम एंड लोकेशन तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा टाइम एंड लोकेशन के साथ चेंज होता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी आपकी तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आगे बढ़ लेते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ईल्ड ऑफ अ स्लॉटेड ट्यूल ट्यूब वेल एज कंपेयर टू ईल्ड ऑफ स्ट्रेनर ट्यूब वेल इज ठीक है तो एक खाँचित नलकूप की क्षमता एक जाली नलकूप की क्षमता की तुलना में होती है तो आपकी क्या होती है तो ऑप्शन नंबर ए है लो मोर इक्वल नन ऑफ द एव तो आप इसको पहले तो समझ लो अच्छे से कि आपकी ये जो होगी कम होगी ठीक है फ्रेंड्स कितनी होगी लो होगी ईल्ड ऑफ एसलॉटेड ट्यूब वेल एज कंपेयर टू ईल्ड ऑफ स्ट्रेनर ट्यूब वेल इज वेल इज लो ठीक है फ्रेंड्स उससे कम होगी ठीक है तो आपका ध्यान रखना होगा ये आपने अगर पढ़े होंगे ट्यूब के टाइप्स तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता होगा आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है श्राउंडिंग इज प्रोवाइडेड इन तो श्राउंडिंग कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल में प्रोवाइड की जाती है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा श्राउंडिंग इज प्रोवाइडेड इन स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन अ कन्फाइंड एक्विफर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अकर्स एक बाधित जलधारी निम्नलिखित में से एक स्थिति होती है तो ऑप्शन नंबर ए है वाटर सर्फेस अंडर द ग्राउंड इज एट एटमोस्फेरिक प्रेशर बी है आपका वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा दो अप्रवेश स्तरों के बीच के दल दाब पर है वाटर टेबल सर्व्स एज अपर सरफेस ऑफ जोन ऑफ सेचुरेशन भौम जल स्तर संतृप्ति क्षेत्र की ऊपरी सतह का कार्य करता है और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एव तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना होगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से तो आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा इन कन्फाइंड एक्विफर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अकर कौन कौन सी सही है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका ए नहीं होगा 
सी नहीं होगा और डी तो उसमें ना ना एब दिया हुआ तो ये भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कन्फाइंड एक्यूफर के लिए आपका वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्टेटा ठीक है फ्रेंड्स तो आपको ध्यान रखना है बी बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है इन लिफ्ट इरिगेशन द फ्लो इज उत्थान सिंचाई में प्रवाह होता है बाई ग्रेविटी फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल तो फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल होता है इन लिफ्ट इरीगेशन में आपका फ्लो आपका लोअर लेवल टू हायर लेवल होता है लो लेवल से हाई लेवल के बीच में होता है इस तरीके लिफ्ट करके आपको वाटर को लेके जाते हैं ऊपर की ओर ठीक है फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अ सीरीज ऑफ वेल वेयर डग इन अ कन्फाइंड एक्विफर द सर्फेस ऑप्टेंड बाई कनेक्टिंग द स्टेटिक वाटर लेवल वुड वी कॉल्ड एज कुओं की एक श्रृंखला को सीमित जलभृत में खोदा जाता है सतह जो कि स्थिर जल के स्तरों को मिलाने से प्राप्त होता है कहलाएगा तो आपका कहलाएगा पीजोमेट्रिक सरफेस ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा पीजोमेट्रिक सरफेस उसको कहते हैं तो अब बढ़ते हैं तीन चार क्वेश्चन आपके देख लेते हैं फ्लो इरीगेशन पे उसके बाद वन वर्ड आपका देखेंगे वन लाइनर देखेंगे फ्लो इरीगेशन इज डन फ्रॉम बहाव सिंचाई डैश से की जाती है तो आपकी नहरों से की जाती है कैनाल से की जाती है ऑप्शन नंबर सी फ्लो इरीगेशन इज डन फ्रॉम रिवर्स सॉरी कैनाल्स ठीक है फ्रेंड्स तो आपको ये ध्यान रखना होगा कैनाल के थ्रू की जाती है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट तो आगे बढ़ते हैं स्क्रीन लेते रहिएगा क्वेश्चन के तो जिससे आपको बाद में दिक्कत भी ना हो वैसे पी डी प्रोवाइड कर दी जा चुकी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा बिकॉज ऑफ लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज डैश इरीगेशन इज मोर सुटेबल फॉर परमेबल सॉइल तो उच्च स्ट्रीम बहाव के कारण पारगम मृदा के लिए चक फ्लडिंग चक फ्लडिंग मतलब चक प्रभाव सिंचाई अधिक उपयोगी होती है फ्रेंड्स तो आपको ये ध्यान रखना होगा आपकी चक प्रभाव जिसमें आपको मैंने बताया था मैं पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कुछ इस टाइप की होती है चक जिसमें आपका छोटे छोटे से बना लिए जाते हैं आपके क्यारियाँ बना ली जाती हैं इस टाइप की कुछ क्यारियाँ बना ली जाएंगी और उसमें आपकी खेती की जाएगी या आपकी मेन नाली होती है मेन आपकी आपकी होगी मुख्य नाली जिसको कहते हैं और ये आपकी छोटी नालियाँ होती हैं ठीक है तो इस टाइप का कुछ होता है मैंने बताया था पिछले लेक्चर में इसकी फिगर भी मैंने लगाई थी और आपका पी होगा आपके पास तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ठीक है इस टाइप का होता है तो ये आपका चक फ्लडिंग इसी को कहते हैं ठीक है तो आप ध्यान रखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या है द मोस्ट इफेक्टिव फार्मिंग मेथड फॉर रिटर्निंग मिनरल्स टू द सॉइल इज मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक होती है तो कंटूर जुताई तो नहीं होगी आपकी टेरेसिंग सीढ़ीदार खेती भी नहीं होगी आपका और क्रॉप रोटेशन करने से आपका क्रॉप को अगर मान लीजिए मान लीजिए कि आपकी क्रॉप है पहले आपने धान बोया फिर गेहूँ बोया धान बोया गेहूँ बोया तो आपकी क्रॉप की जो होगी आपकी फील्ड की जो कैपेसिटी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी तो आपको बीच में दलहनी फसलों का भी यूज़ करना चाहिए दलहनी फसलों का भी यूज़ करेंगे जिससे आपकी आपकी बढ़ जाएगी ठीक है फार्मिंग आपकी बहुत मिनरल्स आपके सॉइल में बढ़ जाएंगे ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा क्रॉप रोटेशन आप करोगे जिससे आपकी मिनरल्स ऑफ द सॉइल इज इंक्रीजेस ठीक है तो आप ऑप्शन नंबर डी है फरो हल चलाने से नहीं होगा आपका इंक्रीजिंग तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है ठीक है तो इसके बहुत सारे होते हैं पार्ट होते हैं आपको क्रॉप रोटेशन के भी बहुत सारे होते हैं तो उसको आपको मैं बता दूंगा किस तरीके के होते हैं लेक्चर जब आपका बनेंगे तो उसमें आपको पूरी डीप बताया जाएगा आगे बढ़ते हैं अब देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट्स से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कुछ आपके वन लाइनर्स तो वन लाइनर्स में आप देख लीजिए कुएं खुले कुएं की दीवार को स्टैनिंग वॉल कहते हैं स्टैनिंग दीवार कहते हैं ठीक है स्टैनिंग वॉल के नाम से जाना जाता है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना ओपन वेल के वॉल को हम लोग किस नाम से जानते हैं स्टैनिंग वॉल के नाम से जानते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्या है ये हो गया आपका नेक्स्ट देख लीजिए नलकूप का औसत विसर्जन का मान तीस से चालीस से पचास लीटर प्रति सेकेंड होता है ठीक है तो आपका एवरेज कितना होगा आपका चालीस से पचास लीटर प्रति सेकेंड होता है और ये आप ध्यान दे लीजिए और नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा आपका भारत में अधिकतर मुक्त 
सिंचाई विधि अपनाई जाती है मुक्त सिंचाई विधि फ्री फ्लडिंग आपकी अपनाई जाती है ठीक है तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा भारत में ज्यादा से ज्यादा आपकी फ्री फ्लडिंग अपनाई जाती है तो देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है ऐसी जलधारी परत जिनमें भौम जल स्तर तथा ऋतु परिवर्तन के अनुसार ऊपर नीचे होता है मुक्त जलभृत अनकन्फाइंड एक्विफर कहलाती है ठीक है फ्रेंड्स तो आपको ये ध्यान रखना है आपका अनकन्फाइंड एक्विफर कहलाती है आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है पाताल तोड़ कुएं उत्सुत कुएं आर्टिजन वेल गहरी घाटियों में पाए जाते हैं आर्टिजन वेल आपकी जो होती है डीप जो वैली होती है वहां मिलती है ठीक है फ्रेंड्स तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं ड्यूटी डेल्टा तथा आधार काल में निम्न संबंध होता है ड्यूटी डेल्टा और आपका बेस पीरियड में आपका मैंने बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में बताया था फिर से बता देता हूँ डेल्टा इक्वल टू होता है एट पॉइंट सिक्स फोर एट पॉइंट सिक्स फोर बी अपॉन डी ठीक है तो इस तरीके से होता है ये मीटर में होता है तो मीटर के लिए ये फॉर्मूला है आपका ये मीटर में होगा अगर सेंटीमीटर के लिए चेंज करना होगा तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका ये आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद देखते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्या है चावल की फसल के लिए मोगा गुणांक का मान सिक्स थ्री सेवन हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकंड होता है तो ये आपको ध्यान रखना होगा चावल के लिए कितना होता है मोगा गुणांक का मान सिक्स थ्री सेवन हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है और जिन फसलों के लिए सिंचाई पानी की आवश्यकता नहीं होती है उसे शुष्क फसल के रूप में जानते हैं ठीक है फ्रेंड्स और नेक्स्ट खुले कुएं की ड्यूटी तीन हेक्टेयर होती है ओपन वेल की आपकी ड्यूटी कितनी होती है थ्री हेक्टेयर होती है तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा आगे बढ़ते हैं नहर की ड्यूटी सबसे अधिक मोगा पर होती है तो ये भी आपको ध्यान रखना है सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका अब ये आपके फ्लो इरीगेशन पर मैं बता रहा हूँ ये अब यहाँ से फ्लो इरीगेशन शुरू होगा कंटूर नहर द्वारा केवल एक तरफ सिंचाई किया जा सकता है ठीक है फ्रेंड्स तो कंटूर नहर कंटूर नहर द्वारा एक तरफ की सिंचाई की जा सकती है ये चीज ध्यान रखना है जब नहर किसी एक कंटूर का अनुसरण करते हुए अथवा उसके समानता बनाई जाती है तो समुच्च रेखीय नहर कहलाता है ठीक है फ्रेंड्स तो आपको ये ध्यान रखना है कंटूर नहर अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपनाई जाती है कंटूर नहर जो है आपकी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपनाई जाती है कंटूर आपका बताया था कंटूर फ्लडिंग वाला बताया होगा हमने कंटूर इरीगेशन वाला तो ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे देख लीजिए अतिवाही नहर इसके चैनल सिंचाई के काम नहीं आती है यह नहर प्रणाली में सुरक्षा वॉल्व के रूप में कार्य करती है ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपको ध्यान रखना है दो नदियों नहरों और झीलों में आपस में कड़ी नहर द्वारा जोड़ा जाता है ठीक है तो आपस में इनको कड़ी नहर के द्वारा जोड़ा जाता है आगे देख लेते हैं रिज नहर द्वारा अपने दोनों तरफ के क्षेत्रों की सिंचाई के गुरुत्व प्रवाह द्वारा किया जाता है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है आगे देख लीजिए नदी के पानी को नहर में जोड़ने के लिए नदियों का हेड वर्क्स बनाया जाता है और आपका नेक्स्ट है क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण मुख्य नहर पर शाखा नहर में पानी को छोड़ने के लिए लगाया जाता है और आपका नेक्स्ट देखिए मुख्य नहर शाखा नहर के लिए पोषण कार्य करती है और मुख्य नहर से पानी निश्रण का मान दो से साढ़े क्यूमेक होता है ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं निश्रण मतलब डिस्चार्ज है आपका ये निश्रण मतलब डिस्चार्ज है क्यू इक्वल टू है ठीक है तो ये चीज ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं शाखा नहर से पानी का निश्रण तीस क्यूमेक से अधिक होता है ठीक है तो आपका डिस्चार्ज की वैल्यू तीस क्यूमेक से अधिक होगी ठीक है बंधारा सिंचाई एक लघु सिंचाई व्यवस्था है यह पांच हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई के लिए उपयुक्त होती है ठीक है बंधारा इरीगेशन जो होता है आपको ये ध्यान रखना होगा बंधारा से ऊपर निकलने वाले पानी का निश्रण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है जो ये क्यू इक्वल टू होता है वन पॉइंट सेवन एल एच थ्री बाई टू होता है इस तरीके से होता है तो ये आपको फॉर्मूले भी ध्यान रखने होंगे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले भी आ सकते हैं निघर्षण स्लू का प्रयोग नहर में सिल्ट को रोकने के लिए किया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स तो आपको आज का लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा बहुत स्पीड में पढ़ाया है क्योंकि बहुत बड़ा सेशन ना करते हुए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कि कमेंट लाइक शेयर करिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप पीडीएफ जरूर कलेक्ट कर लीजिए बाकी कुछ करिए चाहे ना करिए पीडीएफ जरूर कलेक्ट कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जिसको आप प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ठीक है फ्रेंड्स तो आपको आज का सेशन समझ में आया होगा ठीक है फ्रेंड्स तो ओके बाय टेक केयर